что, доброго времени суток. Новое видео в формате 360 градусов. Как видите, сорняки я тут подкосил. Позавчера. Ну вот эти вот оставшиеся, как говорится, клочья. Это неспроста, это не лень было мне косить, а. Во-первых, вот здесь вот у меня растет вот так вот малина крепком породистая, которую нельзя сажать с другой малиной, с обычной, которая у меня там за вон, в той стороне, чтобы она не перекрестилась. Во-вторых, вот эти вот синие вот растения, вот эти вот цветы синие, это люпин. Во-первых, он, они красивые как цветы, во-вторых, они многолетние. В-третьих, это ценная кормовая культура для скотины и травоядной птицы. Еще, что могу сказать, как видите, картошка у меня посажена, как говорится, заплочена, если по аналогии с майнингом Чиакоина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь с половиной рядов заплочено. Ну и вот тут вот так вот. Ветер, сами видите, деревья немного колыхаются, но ветряк не крутится, ветер недостаточно сильный. Плодовые вот мои посадки, саженцы растут. Он то вот яблони. Вот это та самая знаменитая осина. Вот это осина. Ее покупали у поляк э, с микроавтобуса в коробочке, как саженец яблони. Продавали поляки, но оказалось, что это осина, ни на как не яблони. Кусты вон тоже растут. Вон то вот декоративный я его пересаживал чтобы очистить место для солнечных батарей, потому что вот тут вот куст очень сильно разросся, их просто закрывал около дома. Вот те вот кусты были здесь посажены изначально. Вот это вот гибрид крыжовника, там еще с чем-то уже не помню. Вот так вот. Почему я тут скосил траву? Во-первых, это сорняки всякие большие, которые заглушают обычную траву, там, такой, типа газонный. И они закрывали малину вот эту вот. И тут было не пройти, кроме того, в высокой траве клещи и комары. Траву скосил, комаров стало меньше, потому что они на день пря... и от ветра прячутся в траве. А так травы нет, их сдувает нафиг. Соседа. Вот с той стороны тоже надо выкосить. Я там, кстати, еще сажал Два грецких ореха, но их в траве не видно, потому что они, я там расчистил, их посадил и положил их колеса. Вокруг них автомобильные покрышки старые, служившие свое, большие, чтобы их случайно не скосить. Ну там просто не хватило бензина для бензокосы, обкосить с той стороны, иначе бы там обкосил. Вот, снимается все это дело на Гир 360 2017 года камеру 360 градусов такое вот недорогое совсем управляется все это с моего Samsung S7, S7 Edge демо юнита вот такое вот небольшое видео в формате 360 градусов надо собраться и снять в, в, около достопримечательностей такие же видео в городе там не только в городе у нас тут достаточно много всяких немецких старых зданий Кое-где еще не уничтожена мостовая брусчата настоящая, помнящая еще Ливонский орден псов рыцарей, которые на Чудском озере от Александра Невского Трендюлей получили по самое не балуйся. Так что вот так вот. Будет новое интересное видео и обычное, и в формате 360 градусов. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Всем удачи, всем пока, до новых встреч, товарищи.